ഹായ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവി റിവ്യൂവുമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന ടോമിനോസ് തോമസ് ചിത്രം ഫോറൻസിക് അതെ ഫോറൻസിക്കിന്റെ റിവ്യൂവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻത്ത് ഡേ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ അഖിൽപോൾ അനാസ്ഥാനമായിട്ട് ചേർന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഫോറൻസിക് ഒന്ന് ഫോറൻസിക് ഒരു ത്രില്ലർ ഒരുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സസ്പെൻസിൽ മുഴുവനായി പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം അത് പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു പണ്ടരിക്കൽ രാക്ഷസൻ എന്ന തമിഴ് സിനിമ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ത്രില്ലർ മൂവീസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വന്ന അഞ്ചാം പാതിരി നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചത് സത്യം പറയാനോ മറ്റൊരു അഞ്ചാം പാതിരിയോ രാക്ഷസനോ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയത് എന്നാൽ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ എന്നതിനുപരി രാക്ഷസനുമായിട്ടോ അഞ്ചാം പാതിരയുമായിട്ടോ ഫോറൻസിക്കിന് ഒരു സമയമില്ല സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് വശം അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് വെറും രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനാല് മിനിറ്റ് മാത്രമുള്ള ചിത്രം ഒരു മണിക്കൂർ പോലും നമ്മൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നില്ല പരമ്പരാഗത റിവഞ്ച് കൊലയാലിൽ നിന്ന് വേറിട്ടൊരു വില്ലനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സൈക്കോ ത്രില്ലർ ആണ് ഫോറൻസിക് ആവശ്യത്തിലേറെ ട്വിസ്റ്റുകളുള്ള സിനിമ ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ കഴിയാതെ നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റും മികച്ച ആദ്യ പകുതിയും അതിലേറെ മികച്ച രണ്ടാം പകുതിയും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അഞ്ചാം പാതിരയേക്കാൾ ഒരു പിടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ത്രില്ലർ തന്നെയാണ് ഫോറൻസിക് അന്നാണ് ഞാൻ അവനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് Psychopath's crime doesn't have any motive. The crime itself is his motive. ഏതൊരു ത്രില്ലർ മൂവിക്കും അതിന്റെ കഥയെ പോലെയും അതിന്റെ സസ്പെൻഷനെ പോലെയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ ഫോറൻസിക്കിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറുകളിലെ ലാലേട്ടന്റെ എല്ലാ റൊമാന്റിക് മൂവീസിലും മിക്കപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ട്യൂൺ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ് അന്നല്ല ഇന്നായാലും നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ് സന്തോഷവും ചിരിയും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ ഫോറൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ ട്രാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പേടിയും എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഒക്കെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജെ എക്സ് ഗുരുവിനെ പ്രശംസിച്ച് മതിയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് വളരെ ചെറിയൊരു വേഷമായിരുന്നു എങ്കിലും ആ വേഷം വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് രഞ്ജി പണിക്കരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംവിധായകന്റെ മേലങ്കയെ കഴിച്ചു വെച്ച് നടനായിട്ട് രഞ്ജി പണിക്കർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത കാലം തൊട്ട് ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് രഞ്ജി പണിക്കർക്ക് ഫോറൻസിക്കിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ നന്നാവണമെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാം നന്നാവണം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുതും വലുതുമായ വേഷം അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ വിജയം രാത്രിയായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ആ മുഖം വ്യക്തമായി കണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നത്തില്ല പിന്നെ ചിലർ കണ്ണെടുക്കും പേടിച്ച് കണ്ണെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അതുപോലെ അപ്പൊ അതുപോലെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന സീനുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണെടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നത്തില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു നല്
അപ്പോൾ ത്രില്ലർ മൂവീസ് ഇഷ്ടമാകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു മൂവി തന്നെയാണ് ഫോറൻസിക് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം അതുവരത്തേക്കും ബ